गुड मॉर्निंग स्टूडेंट दिस इज अनिल कुमार स्वामी एंड क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ मिस कैलेनियस एक्सरसाइज 4 द क्वेश्चन नंबर 20 इज प्रूव दैट डिटरमिनेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c c c एंड द सेकंड रो एलिमेंट इज a b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a a एंड द थर्ड रो एलिमेंट b b c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b एंड बाय यूजिंग द सूटेबल प्रॉपर्टी देन दिस वैल्यू then the value of this determinant is equals to the 4 abc okay then to prove to prove mein main isi ko to prove likh deta hu hame is question ko prove karna hai to prove okay taking left hand side taking left hand side and the value determinant is denoted by delta a square plus b square upon c c c okay and the second row is a b square plus c square upon a and a and the third row element is b b <coughs> c square plus a square upon b okay then we prove the value of this determinant is equals to the 4 a b c अब देखिए इसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट्स की फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट्स के अपॉन में c आ रहा है यदि मुझे c को रिमूव करना है तो फॉर रिमूविंग द c वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो बाय c एंड वी मल्टीप्लाई द सेकंड रो बाय a फॉर रिमूविंग द a व्हिच इज कम्स इन डिनोमिनेटर ठीक है जो डिनोमिनेटर में आ रहा है a इसको रिमूव करने के लिए हमें a से मल्टीप्लाई करना होगा सिमिलरली द थर्ड रो is multiplied by b for removing the b okay hame kya karna hai first row mein jo upon mein c aa raha hai isko remove karne ke liye first row ko c se multiply karna hai second row ko a se multiply karna hoga and the third row is multiplied by b lekin hum apni taraf se kisi bhi number se multiply nahi kar sakte hain kyunki fir question change ho sakta hai isme apni taraf se kisi number se multiply karenge to hame usse divide bhi karna hoga so we multiply and divide both तो मैंने क्या किया ए बी सी से मल्टीप्लाई किया और ए बी सी से ही डिवाइड कर दिया क्योंकि ए से ए कर बी से बी कर सी से सी कर देन अवर क्वेश्चन इज नॉट चेंज ऐसा नहीं होगा कि हम अपने क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को चेंज नहीं करना विदाउट चेंजिंग द क्वेश्चन वी मल्टीप्लाई एंड इफ वी मल्टीप्लाई देन वी आल्सो डिवाइड द सेम टर्म या सेम नंबर ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ए बी सी से डिवाइड भी करूंगा जिससे अपना क्वेश्चन चेंज नहीं होगा क्योंकि ए बी सी से ए बी सी कट हो जाएगा देन क्वेश्चन वो का वही रहेगा देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी 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 ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए ए बी बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी ओके देन दिस ए इज मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड रो बी मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड रो एंड सी मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट रो दीस आर नंबर क्लियर है फर्स्ट रो के अपॉन में सी को रिमूव करने के लिए सी से मल्टीप्लाई करना होगा सेकंड रो के अपॉन में ए को रिमूव करने के लिए ए से मल्टीप्लाई करना होगा और थर्ड रो के अपॉन में बी को रिमूव करने के लिए थर्ड रो को बी से मल्टीप्लाई करना होगा देन वी अप्लाई आर1 मल्टीप्लाई सी आर वन आर टू इज रिप्लेस्ड बाय ए आर टू एंड आर थ्री इज रिप्लेस बाय बी आर थ्री ओके क्लियर फर्स्ट रो इज रिप्लेस बाय सी आर वन मीन फर्स्ट रो को मुझे सी से मल्टीप्लाई करना है सेकेंड रो इज रिप्लेस बाय ए आर टू मीन सेकेंड रो को मुझे ए से मल्टीप्लाई करना है तो थर्ड रो इज रिप्लेस बाय बी आर थ्री मीन थर्ड रो को मुझे बी से मल्टीप्लाई करना है तो जो डिमिनेटर में ए बी सी मल्टीप्लाई हो इनको मैंने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया है अपॉन का ए बी सी एज इट इज रहेगा देन डेल्टा इक्वल्स टू वन अपॉन ए बी सी एंड फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड बाय द सी आर वन देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी को सी से किया सी से सी कैंसिल सी स्क्वायर सी स्क्वायर सेकेंड रो इज मल्टीप्लाइड बाय ए आर टू ए ए स्क्वायर ए से किया बी से ए कैंसिल देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देन ए स्क्वायर ओके एंड द थर्ड रो इज मल्टीप्लाइड बाय द बी देन बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओके क्लियर इतना क्या किया हमने 
फर्स्ट रो के अपॉन में सी को रिमूव करने के लिए सी से मल्टीप्लाई होगा देन इफ वी मल्टीप्लाई देन वी आल्सो डिवाइड देन ए से मल्टीप्लाई भी करना है ए से डिवाइड भी करना सेकंड रो के अपॉन की ए को रिमूव करने के लिए ए से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी आल्सो डिवाइड एंड थर्ड रो के अपॉन की बी को रिमूव करने के लिए बी से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी आल्सो डिवाइड मींस मुझे ए बी सी से मल्टीप्लाई भी करना है और ए बी सी से फिर मैं डिवाइड भी करूंगा और मल्टीप्लाई वाले को किस तरह करना है फर्स्ट रो को सी से सेकंड रो को ए से एंड द थर्ड रो इज मल्टीप्लाइड बाय बी एंड आफ्टर दैन वी यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टी बाय व्हिच द मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो एंड एनी वन रो ए वन रो एंड वन कॉलम बिकम्स जीरो या All the elements of any one row or any one column is same. जिससे मैं उसको common ले सकूँ और सभी elements की value one 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 हो जाए तो देखिए इसमें ये a square plus b square दोनों को add करके आप उनमें से minus कर दो then this element becomes zero. First row and third row की b square plus c square को add करके इसमें से subtract कर दो second row में से then the element becomes zero और c square plus a square इन दोनों को add करके इसमें से करो तब भी elements zero हो जाएगा means इन तीनों properties से एक बार में एक ही element से zero हो पा रहा है. तो हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ सेकेंड रो एंड थर्ड रो को ऐड कर रहा हूँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को ऐड कर रहा हूँ तो दोनों को ऐड करने के बाद रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन दिस रिजल्ट इज सब्जेक्टेड फ्रॉम द आर वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन दिस एलिमेंट बिकम्स जीरो देखिए आर वन इज रिप्लेस्ड बाय आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री मीन सेकेंड रो प्लस थर्ड रो सेकेंड रो थर्ड रो को एड किया जा रहा है the resulting value is subtracted from the first row और जो आएगी उनको first row के corresponding elements में से subtract करना then delta equals to वन upon abc then property is applied r1 so first row will be changed but second row and third row is unchanged इनमें कोई change नहीं होगा तो मैं सेकंड और थर्ड रो को लिख देता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब देखिए आप बड़ी पूरा प्रॉपर्टी मुझे क्या करना है आर टू और आर थ्री को ऐड करना ए स्क्वायर में बी स्क्वायर एड किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आएगा उसको इसमें से सब करना कितना आ जाएगा हम जीरो ओके b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में b स्क्वायर को ऐड करना है कितना आएगा 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को फर्स्ट रो के करस्पोंडिंग एलिमेंट्स में से माइनस करना तो c स्क्वायर में से माइनस करना है किसको 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल देन 2b स्क्वायर माइनस नेगेटिव साइन माइनस 2b स्क्वायर ओके देन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना आएगा c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज सबट्रैक्टेड Subtracting from c square to c square से c square का डू जाएगा then minus two a square okay clear then we taking common minus two from the first row taking common minus two from first row means r one ठीक है r one में से minus two common लिया delta equals to minus two upon a b c then zero b square a square a square b square plus c square a square b square b square c square plus a square here okay firstly we will apply the property on r1 r1 is replaced by r1 minus bracket r2 plus r3 dono rows ko add karke r2 r3 ko add karke this value is subtracting from corresponding elements from r1 of r1 okay then the one element of the first row becomes zero then we taking minus 2 common from the first row ab dekhiye aage kya kiya ja sakta hai jisse ek element aur zero banaya ja sake a square minus a square zero b square minus b square zero means main r2 ko property apply karta hu r2 is replaced by r2 minus r1 r2 mein se r1 ko minus kiya jaye and similarly r3 minus आर वन ज्यादातर आप देखिए कि जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें ऑलमोस्ट यही प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होती तो आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री माइनस आर वन या सी टू माइनस सी वन एंड सी थ्री माइनस सी वन तो क्या होगा आर टू की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं मैं आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री 
is replaced by r3 minus r1 delta equals to minus 2 upon abc property r2 and r3 be apply only then r1 will remain unchanged means r1 will no change nahi hoga a square minus 0 a square b square plus c square minus b square b square se b square cancel then c square a square minus a square 0 okay then r3 is replaced by r3 minus r1 b square minus 0 b square b square minus b square 0 c square plus a square minus a square then c square so sabhi rows ya sabhi column mein only single elements ki value hi 0 ban payi hai single se zyada means two elements ki value 0 nahi ho pa rahi hai isliye hum iska expansion ab kisi bhi row ya kisi bhi column ke according कर लेते हैं देन वी एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रो भी कर सकते हैं सेकंड रो भी कर सकते हैं थर्ड रो भी कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम क्योंकि सभी में ओनली सिंगल जीरो ही हमें मिला है ठीक है तो एक्सपेंड्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो मींस r1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है साइन का आपको पता है माइनस टू अपॉन ए बी सी पॉजिटिव जीरो जीरो के साथ डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज जीरो से मल्टीप्लाई होके उन सब की वैल्यू जीरो हो जाएगी देन वी अप्लाई नेगेटिव साइन बी स्क्वायर एंड वी रिमूविंग द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम एलिमेंट्स ठीक है बी स्क्वायर किसका एलिमेंट है बी स्क्वायर इज द एलिमेंट्स लाइन इज द इन द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम सो वी रिमूव द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम एलिमेंट एंड द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स इज ए स्क्वायर जीरो एंड बी स्क्वायर सी स्क्वायर देन वी अप्लाई पॉजिटिव साइन ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर लाइज इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम देन वी एलिमिनेट द एलिमेंट एलिमेंट्स के अभी रिमूविंग द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर b square and 0 ok then delta equals to minus 2 upon a b c minus b square expansion ki ji 2 by 2 determinant ka expansion firstly we will multiply the diagonal principal diagonal elements a square c square apply negative sign and this diagonal element b square to 0 se here 0 plus a square Principal diagonal elements a square to 0 से क्या 0 apply negative sign b square c square okay delta equals to minus 2 upon a b c minus b square को a square c square से minus a square b square c square a square को minus b square c square से then minus a square b square c square then delta equals to minus 2 upon a b c multiply minus का 2 a square b square c square minus से minus plus हो जाएगा a b c से single a b c cut हो जाएगा then two two जा four a b c अब देखिए हमें यहाँ से four a b c के equal आना तो then हमारा question is proved has proved okay बस इस question में आपको इतना ध्यान रखना है starting में कि जो भी upon का a b c आ रहा है उसको remove करने के लिए हमें a b c से determinant को multiply करना होगा and if we multiply then we also divide because हम अपना क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते हैं और फिर हमें फर्स्ट रो को सी से सेकंड रो को बी से और थर्ड रो को ए से मल्टी फर्स्ट रो को सी से सेकंड रो को ए से और थर्ड रो को बी से मल्टीप्लाई करना होगा और आफ्टर दैन वी अप्लाई आवर प्रॉपर्टी ओके नॉट इट क्वेश्चन इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो देन सॉल्व इसको सॉल्व करना है देन सॉल्व ए माइनस एक्स सी बी सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो ओके इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है प्रूफ नहीं करना है ठीक है प्रूफ करना होता तो कैसे होता 
if a plus b plus c equals to zero, this is the equation which is given in this question. Means this question में हमें a plus b plus c equals to zero already given है. Then prove that. Then prove that this determinant equals to zero. Then हमें इस determinant को zero के equal प्रूफ करना था बट क्वेश्चन क्या है इफ a plus b plus c equals to 0 दिस इज द इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन देन सॉल्व द दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें 0 के इक्वल गिवन है और हमें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सॉल्व करने का मीनिंग होता है कि ये डिटरमिनेंट जिस भी वेरिएबल में बना हुआ है हमें उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी तो देखिए ये डिटरमिनेंट कौन से वेरिएबल में बना हुआ है x में देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 and if the a plus b plus c equals to 0 means this question we have two conditions given the first condition is the sum of three numbers equals to 0 means a plus b plus c equals to 0 so this equation given and second we have this determinant ki value 0 ki equal given and this determinant to solve and we have this value find karni hai. x is ko 0 ki equal proof nahi karna 0 to is ki equal me continuous chalta raha hai aur hume inko कंपैरिजन करके इक्वेशन बना के वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओके क्लियर क्वेश्चन टू क्वेश्चन प्रूव नहीं करना क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखिए सॉल्यूशन गिवन क्या गिवन है a plus b plus c equals to 0 इक्वेशन फर्स्ट और क्या गिवन है a minus x c b c b minus x a b a c minus x equals to 0 and the value of this determinant is equals to 0 is already given in this question by applying the suitable property then we find the value of x and we use the equation a plus b plus c equals to 0 in the previous question we are here ok then we apply the property is r at r1 on r1 r1 to kya karna r1 plus r2 plus r3 dekhe sabse same r and r a plus b plus c minus x, a plus b plus c minus x, a plus b plus c minus x. लेकिन तीनों रोज को ऐड कर दूँ तो सभी एलिमेंट सेम आ रहे नहीं आ रहे मैं तीनों कॉलम्स को भी ऐड कर सकता हूँ। a plus b plus c minus x, a plus b plus c minus x, a plus b plus c minus x. But मैं प्रॉपर्टी r1 पे अप्लाई करूँ आप चाहो तो आप c1 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। Then r1 is replaced by r1 plus r2 plus r3 means तीनों रोज की corresponding elements को add करना है, first elements सारे add होंगे, फिर second elements add होंगे और फिर third elements add होंगे, सभी corresponding elements को add करके उसको replace करना है on R1, R1 को replace करना है तीनों रोज की corresponding elements को add करके, then R2 and R3 is not change, C, B minus X, A, B, A, C minus X equals to zero then a plus b plus c minus x then a plus b plus c minus x a plus b plus c minus x equals to zero then b minus x and a a and c minus x इससे आगे का क्वेश्चन आप जानते हैं क्या करना है taking common a plus b plus c minus x from first row या r1 ठीक है first row में से a plus b plus c minus x common लेने पर a plus b plus c minus x then the remaining value of the first row becomes 1, 1 and 1 c, b minus x, a b, a, c minus x equals to 0 and after becoming the elements of first row is 1 1 1 then we apply the property for 0 of this elements to get 1 minus 1 means c2 minus c1 where is it to be elements a ki row ke to row pe ki row ke sub kaisa identity apply hoogi first row pe first row ke respect me is liye ye maa second column ka ho ye maa third column ka ke c2 ko property apply hoogi c2 minus c1 then 1 minus 1 0 and c3 is replaced by c3 minus c1 then 1 minus 1 is 0 एक देखिए आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a plus b plus c equals to 0 a plus b plus c equals to 0 तो a plus b plus c को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ 0 से देन 0 minus x 
माइनस एक्स लेकिन इसकी वैल्यू बाद में पुट करते हैं तब इसके एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए हम इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं सी टू भी यह प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है सी टू इज रिप्लेस बाय सी टू माइनस सी वन एंड सी थ्री इज रिप्लेस बाय सी थ्री माइनस सी वन ओके वन माइनस वन जीरो सी टू इज रिप्लेस बाय सी टू माइनस सी वन एंड सी थ्री इज रिप्लेस बाय सी थ्री माइनस सी वन दस सी टू एंड सी थ्री आर चेंज ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बट सी वन इज नॉट चेंज दस सी वन इज वन सी जी वन माइनस वन वन माइनस वन जीरो बी माइनस एक्स माइनस सी दें बी माइनस सी माइनस एक्स बी माइनस सी माइनस एक्स ओके दें ए माइनस बी दें सी थ्री रिप्लेस बाय सी थ्री माइनस सी वन दें वन माइनस वन जीरो ए माइनस सी एंड सी माइनस एक्स माइनस बी दें सी माइनस बी माइनस एक्स Equals to zero. From equation first. From equation first, say क्या होगा? मैं क्या किया ना? A plus B plus C equals to zero. Then you putting the value of A plus B plus C equals to zero. Then zero minus x. Okay. One zero zero C B minus C minus x A minus C B. A minus B, C minus B minus X equals to zero. Then zero is not important. Take us to minus X. One zero zero C minus B minus C minus X A minus C B A minus B C minus B minus X. Then the two elements of first row is zero. Then we expand according to the first row. Expand according to first row means R one minus X. ओके द फर्स्ट रो एलिमेंट इज वन जीरो जीरो देन वी अप्लाई द साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बट इन दोनों को लिख इन दोनों के साथ डिटर्मिनेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा देन वन देन वी रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड द रिमेनिंग एलिमेंट से बी माइनस सी माइनस एक्स ए माइनस सी ए माइनस बी C minus B minus X. Okay, the second is zero, third is zero equals to zero. Then minus X. Okay, a one है one से पूरी determinant को multiply करेंगे तो same determinant आएगी और इसका expansion कैसे करना होता है? Firstly we will multiply the principal diagonal elements. Means B minus C minus X is multiplied by C minus B minus X. Firstly, we will multiply the principal diagonal elements b minus c minus x multiplied with c minus b minus x. Then we apply the negative sign and the multiply the this diagonal elements a minus b. Who can multiply it? Na ha? A minus c. Sir. Second element zero, third element zero equals to zero. Now we will solve it. Now solve it. Now we will 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 solve it. करना है लेकिन ध्यान से b को इन तीनों से मल्टीप्लाई करें b को c से किया b c b को माइनस b से किया माइनस b स्क्वायर b को माइनस x से किया माइनस b x b c माइनस b स्क्वायर b c माइनस b स्क्वायर माइनस b x ओके माइनस c इस मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड ब्रैकेट c माइनस b माइनस x माइनस c को c से किया माइनस c स्क्वायर माइनस सी को बी सी किया प्लस बी सी एंड माइनस सी को माइनस एक्स से किया प्लस सी एक्स ओके देन माइनस एक्स इज मल्टीप्लाइड विद द ईच टर्म ऑफ द सेकंड ब्रैकेट माइनस एक्स को सी से किया माइनस सी एक्स माइनस एक्स को माइनस बी से किया प्लस बी एक्स एंड माइनस एक्स को माइनस एक्स से किया प्लस एक्स स्क्वायर देन वी अप्लाई द नेगेटिव साइन अब मुझे क्या करना है इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना जो भी आएगा उसका मुझे साइन चेंज करते हुए लिखना बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन विच इज अप्लाइड विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ब्रैकेट ठीक है ए को ए से किया ए स्क्वायर ए को सी से किया माइनस ए सी बट बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन ए स्क्वायर इज नेगेटिव एंड माइनस ए सी विल बी पॉजिटिव ओके ए को ए से किया ए स्क्वायर माइनस ए सी बट बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी को ए से किया माइनस ए बी 
plus BC. But because of negative sign, then minus AB change to the plus AB. Okay. Minus B को AC के minus AB change हो गया plus AB और minus B को minus C से के plus BC. But because of negative sign, it change into the negative. Equals to zero. अब देखिए कोई term cancel हो रही है तो हम उसको cancel कर सकते हैं plus CX to minus CX plus BX to minus BX and plus BC to minus BC. Okay. Then minus x minus a square minus b square minus c square plus ab plus bc plus ac equals to zero okay jahan se multiply karna hai b minus c minus x ko multiply karna hai c minus b minus x se इस ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स हैं इस ब्रैकेट के तीनों नंबर से मल्टीप्लाई होंगे देन वी हैव टू द नेगेटिव साइन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना बट हमें साइन चेंज कर देना है बिकॉज़ नेगेटिव साइन इज अप्लाइड बिफोर दिस ओके एंड आफ्टर दैट द सिक्स टर्म्स आर कैंसिल एंड द रिमेनिंग टर्म इज माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस ab प्लस bc एंड प्लस ac देन वी टेक्स द कॉमन देन द नेगेटिव साइन वी टेक्स कॉमन देन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac इक्वल्स टू जीरो क्लियर इतना हमने क्या किया इस पूरे को मल्टीप्लिकेशन करके को सॉल्व किया सिक्स टर्म्स कैंसिल हो गए और और हमने रिमेनिंग टर्म्स को लिखा और जो ब्रैकेट है इसमें से मैंने माइनस के साइन को कॉमन लिया है जिससे क्या हुआ कि वो माइनस इस ऑलरेडी अपना जो ब्रैकेट से बाहर माइनस था उससे मल्टीप्लाई होके देन इट कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव साइन देन प्लस एक्स ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की माइनस कॉमन लेने से तीनों टर्म पॉजिटिव हो गए और ये तीनों टर्म नेगेटिव हो गए देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x बिकॉज़ क्वेश्चन में क्या था इफ a plus b plus c equals to 0 जिसका यूज मैंने यहां किया था एंड सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x तो अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है जीरो के तो ये कब हो सकता है इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो देन फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो और सेकंड कब हो सकता है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर और है इसमें प्लस एक्स स्क्वायर ओके देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसमें चेंज हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो द सेकंड इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स तो हमें एक्स वाली टर्म इक्वल रखनी है और सभी टर्म्स का ट्रांसपोज करना है देन माइनस एक्स स्क्वायर का ट्रांसपोज किया देन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac. Then the value of x is root a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac. ठीक है आगे plus and minus. Reason क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी positive numbers का जो roots होता है वो positive और negative दोनों में होता है. बट अपना आंसर ये नहीं आ रहा है इसको भी थोड़ा सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कैसे करना है जो हमारी इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसका यूज करके हमें इस वाले रूट्स की वैल्यू को थोड़ा और सिंपलीफाई करना है तो देखिए वैल्यू फाइंड करने के x की वन वैल्यू तो x इक्वल टू जीरो आई और सेकंड वैल्यू इस ब्रैकेट से आई माइनस x स्क्वायर का ट्रांसपोज किया x स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड देन प्लस माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या गिवन है a plus b plus c इक्वल्स टू 0 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड इसकी वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करनी है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड a plus b plus c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 0 इज 0 a plus b plus c का होल स्क्वायर इज ओपन विद आइडेंटिटी देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इक्वल्स टू 0 ओके 
अब हमें किसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है हम चाहे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं ओके तो इस क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग हमें ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं मैडम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की भी कर सकते हैं कितनी हो जाएगी माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी एंड माइनस टू ए सी माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी एंड माइनस टू ए सी बट वो हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा क्योंकि ये सभी टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे ठीक है इसलिए हम इसके अंदर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आएगा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्व टू माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू ए सी देन वी टेक कॉमन टू माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस किस लिए क्योंकि यहाँ हमने माइनस का साइन कॉमन नहीं लिया है क्योंकि हमें यहाँ माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी की ही वैल्यू पुट करनी है हम चाहे तो इसमें से पहले माइनस कॉमन ले सकते हैं और फिर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं देन टू इज कहा जाएगा टू ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अकाउंट में इक्व टू माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी देन द वैल्यू ऑफ माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टू सो पुटिंग द वैल्यू एक्स इक्व टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इन तीनों को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टू अपॉन में वन देन एक्स इक्व टू प्लस माइनस एल्शियम टू टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देन एक्स इक्व टू प्लस माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर प्लस थ्री सी स्क्वायर अपॉन टू देन वी टेक कॉमन थ्री देन थ्री अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देन दिस इज द सेकेंड वैल्यू ऑफ एक्स देन वी फाइंड द टू वैल्यू ऑफ एक्स फर्स्ट वैल्यू इज एक्स इक्व टू जीरो मीन्स दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो के इक्वल है तब क्या होता है फर्स्ट फैक्टर भी जीरो हो सकता है और सेकेंड फैक्टर भी जीरो हो सकता है फर्स्ट फैक्टर को जीरो के इक्वल रख के हमने सॉल्व किया था एक्स इक्व टू जीरो और सेकेंड फैक्टर को जीरो के इक्वल रख के सॉल्व किया तो हमें एक्स की वैल्यू आई बट जो हमें इक्वेशन की बात थी उसका यूज करके हमने माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी की वैल्यू फाइन की और उसको हमने इसमें पुट किया और पुट करने के बाद हमें एक्स की वैल्यू मिली प्लस माइनस रूट थ्री अपॉइंट टू इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओके 